Hola amigos, para satisfacer vuestras peticiones, hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa pan bollitos blancos para hacer los bocadillos del cole. También sirven para hacer hamburguesas y para acompañar toda clase de comidas, ya que tienen un sabor a pan, a trigo, muy verdadero, muy agradable. Vamos que te comes uno y enseguida te apetece comer el otro, de lo buenos que están. El aroma que desprenden estos bollitos al hornearse es tan delicioso que alimenta. Aparte de resolver el tema de las comidas en cualquier momento, tener en casa este pan proporciona bienestar y satisfacción. Ayuda a estar más a gusto en casa. La miga es muy edita y tierna. Ideal para poner dentro las cosas, tanto saladas como dulces. Para preparar pan bollitos blancos vas a necesitar los siguientes ingredientes. Necesitas una harina que tenga entre 10,5 y 11,5% de proteínas. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. Si ponemos estos ingredientes a la vez todos juntos y en media hora haremos los bollitos de pan, en cuanto se enfríe los tendremos que tirar a la basura por incomibles. Y es porque para conseguir un pan sabroso, aromático y que envejezca con dignidad, hace falta tiempo y brindar el trato adecuado a la masa. Así que para que nuestros bollitos tengan agradable sabor y aroma a trigo, con una parte de harina, levadura y agua de la receta, vamos a preparar una esponja. Se hace en un minuto. Coge 105 gramos de agua a temperatura ambiente de unos 20-22 grados Celsius. Añade 3 gramos de levadura y disuélvela. Puedes usar la levadura tanto fresca como la seca. Las cantidades están en los ingredientes. Echa la levadura diluida por encima de los 160 gramos de harina. Remueve hasta que dejes de ver las partículas de harina. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo de media a una hora. Tiene que subir solo un poquito, hincharse levemente. Deshincha la masa. Cierra el recipiente y guárdala en la nevera entre 12 y 24 horas. Guardarla más de 24 horas no lo recomiendo, ya que cogería un olor demasiado fuerte, que en este caso no nos interesa. Yo normalmente la hago por la tarde, para poder hacer los bollitos al día siguiente por la mañana. Para que nuestros panecillos salgan adelicatesados y nos duren más tiempo, con otra parte de harina y agua de la receta, vamos a preparar la decocción, que también se hace en menos de un minuto. En un recipiente pon 50 gramos de harina. Añade 150 gramos de agua hirviendo. Remueve muy bien. Cierra el recipiente y deja que la mezcla se enfríe. La decocción también la hago por la tarde, junto con la esponja. Saca la esponja de la nevera. Los 5 gramos de levadura restante disuelve en los 95 gramos de agua restante. Añade la decocción enfriada. Remueve muy bien. Tamiza los 290 gramos de harina restante. Añade la sal. Remueve.
añade la esponja e intégrala a la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amasa hasta que se vuelva lisa, brillante y deje de pegarse a la mesa. He tardado en amasar la masa 14 minutos. Tú puedes tardar en amasarla más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. También puedes amasar la masa en la amasadora. Los pasos del mezclado de los ingredientes son idénticos. Disuelve la levadura en agua. Añade la decocción. Pon paulatinamente la sexta o la séptima velocidad y bate un par de minutos. Tamiza la harina. Añade la sal. Añade la esponja. En primera velocidad, mezcla todos los ingredientes durante 5 minutos. Deja la masa en reposo unos 20 minutos. En la segunda o tercera velocidad, amasa la masa unos 15 minutos o hasta que se despegue de las paredes del cuenco y se vuelva lisa y brillante. Coge un recipiente y úntalo con pequeña cantidad de aceite. Pon dentro la masa. Deja que suba duplicando su tamaño. A 21-22 grados, mi masa tardó en subir una hora y cuarto. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Pésala. Divídela en 9 trozos del mismo peso. Te saldrán de unos 90-94 gramos cada uno. Es importante que tengan el mismo peso para que a la hora de hornearse se hagan todos al mismo tiempo y por igual. Redondealos. Colócalos con el cierre para arriba. Úntalos con un poquito de aceite. Así tendrán una corteza más apetecible, pero puedes omitir este paso. Espolvorea generosamente la mesa con harina. Coloca los bollitos con el cierre para abajo y deja que suban duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 235 grados con calor solo de abajo. Si no tienes esta función, ponla de arriba y abajo. En el fondo del horno pon una bandeja para echar el agua. A 22 grados han tardado en subir una hora y 5 minutos. Coloca los bollitos con el cierre para arriba en una bandeja. Mételos en el horno. En la bandeja del fondo echa un vaso de agua hirviendo.
pasados 10 minutos del horneado, pon el calor de arriba y abajo y hornea los 20 minutos más o hasta que queden como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando hay encogido color, gíralos a 180 grados. Si te gustan con mucha corteza, hornea los más tiempo y viceversa. Saca los bollitos del horno. Ponlo sobre una rejilla para que se enfríen. Una vez fríos, los que no comas los puedes congelar. Para descongelarlos, sácalos una hora antes o pásalos unos segundos por microondas y te quedarán como el primer día. También los puedes conservar en una bolsa. En este caso te quedarán blanditos por fuera y por dentro. Si te ha gustado el vídeo, compártalo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima.